はいじゃあ皆さんこんにちはこんばんは、えー、山陽山町の浜田です、えー、皆さん、えー、こんにちは、えー、こんばんは、えー、山陽山町の大野ですっていう堅苦しい挨拶は抜きにして,にして、はい、今回はどういった内容をお伝えしようかというところでいくと今靴3足並んでるんですけど、まあ、一般的な靴のサイズの選び方、まあ、特にこと革靴においてですねちょっとこうなかなか難しいところが多いと思うのであの山陽山町のマスターラスト R2010 をベースに、えー、チェックするポイントをお伝えしながら、まあ、山陽山町においてのサイズ選び、えー、革靴においてのサイズ選びを皆さんにお伝えできればというふうに考えております。で今、まあ、目の前に3足並んでるんですけどすべ、えー、てサイズ違いですね。えー、26.5、27、26って戻るんかな、<笑>でやねん<笑> 26から 6.27、えー、までかのサイズをご用意してます。で、大野さん、やっぱり革靴って、はい、皆さんがこう思ってるサイズ、はいまあ、お客様によく聞くと、えー、足のサイズいくつですかって言われたサイズよりも、だいたい下に落ちる傾向があるような気がするんですけど。そうですねそれはありますねなのであの以前の動画でもご紹介してますけどあの山陽山町では採寸をまずさせていただいてからフィッティングというような流れをあの、まあ、基本的には取っておりますのであのその辺も自分のサイズが知りたいっていう方も、えー、お店に来ていただければあのサイズをしっかりとお分かりすることができるのかなというふうに思ってます。で早速なんですけど革靴を選ぶときに重要なポイントって何かありますか。はい、えっ、ー、とまずですね、あのーはい、長さですね。側長。長さ。はい。長さですね。すねえー、続きまして、えー、幅ですね。幅。はい。で、えー、甲ですね。甲。甲の部分ですね。ここのとこですね。はい。この足の甲の部分ですね。はい。甲の部分。であとはあのー、履いた時のくるぶしのあたりになるので、ね、くるぶし。そこの深さですね。のが非常に大事なポイントとなってきます。うん、で四つ。はい。さっき五つって待ってましたね。五<笑>つでございます、ね。一個減っちゃいました、ね。あとはさっき五つって言ってたけど。まあ、<笑>かかとかかと入れますか。そうですね。かかとも重要なのかなというところで、えー、計四から五つですね。つはい。その五つだよ。<笑>の、えー、ポイントを、まあ、チェックしていただいてその各箇所に負荷がなければ、えー、それがあなたのジャストサイズだと思いますし、うんまあ、やっぱ多少負荷がどうしても既成靴なのでどっかしらに負荷が多少出る場合もあると思うんですけどそれがこう履き込んでいったら解消できるのかそれともそうじゃないのかみたいなところもあのちょっとお伝えできればなというふうに思いますので。では早速私の足で試していきたいなというふうに思ってますので、はい、セットチェンジよろしくお願いします。しお願いしますじゃあ大野さん採寸をお願いできますでしょうか。じゃあ今右足の方からあのお分かりしてます。で、えー、お分かりしますと長さの方でないんですね。27センチになります。あないんなんですか大野さん、はい。27センチですね。で幅の方は D ウィズから、まあ、E ウィズになりますので、まあ、一般的にはちょっとやや細身の足細身,え細身になりますね2 7センチで細身、はい、やや細身ですね2 7センチで細身細身はい、えー、細身、はい、で皆さんちょっと左右差ありますのでちょっと左の方も一度あのお測りしますねはい、はいうん、やっぱ左右差って絶対あるものなんですかあ,のある方の方が多いですかねうそうですねまあ、ビサですけどね,すね、すごいたまにものすごい差がある人もいますけど、はいえー、左の方も、えー、側長で、えー、9インチ、えー、27センチ、27、はい、じゃあ、浜田さんはそんなに左右差ない人ですね、で長さはそうですね、左右差なし、で幅の方も、いやいやそうですね、えー、と、E 寄りになりますので、やや左の方がちょっと広めの足の形になりますね。うそうなんだ、はいすげえ棒読みじゃんここで、えー、とまずは、えー、とフィッティングという形になってくるんですが
、えーまあ、実際あの長さ2 7センチありましたので、えー、と2 7センチから一度お試しという形がいいですね、はいはい、じゃあサイズ9から試着していきましょうそうすると、えー、サイズこちらが9で2 7センチの靴になります、はいはいこちらでフィッティングという形に入ってきます。じゃあ側長から、えー、まずあのチェックポイントですね。まず側長の方からいきます。側長の方はえっ、ー、とつま先のあたりとかはございますか。ないですね。ないですか。はい。はい。はいえー、こちらの方は続きまして、えー、横幅の部分ですね。横幅。この部分は比較的。余裕を感じております。で靴の実際横幅っていわゆるどこからどこが横幅なんですか。そうですね。あの足の横です。えー、そうですね。<笑>ボールジョイントがベタ。えっ、ー、と親指の方の親指の付け根の部分の親指の付け根、えー、と、えー、小指のこの一番足の幅の広い部分ですね。足幅の広い部分。まあその部分と靴の足幅のあの幅の広い部分。が合ってるかどうかっていうことですね。はい。で、次はですね、甲の部分ですね。甲、甲。はい。甲の部分が。結構は、やっぱりこう羽がちょっとついちゃってるので。ここが高いかなと。これ羽が締まってる状態は。はい。何がいけないんでしたっけ。あの、履き続けますと、靴が大きくなってくるので。これ以上締まらなくなるんですよ、ね。ああ、なるほど。調整がしにくくなる。ちょっとブカブカしちゃう感じになっちゃうので。常にぎっちり締めないとダメってことね。まあ<笑>で最初はここがあのまあ開いているのが理想ですね。まあ1センチから1センチ5ミリと言われているんですけど、うん、その前の判断としては罰ですね。罰の状態ですね。今あのここはちょっと締まり締まっているという感じで,です、ね、正直履いた感じ上から押さえられている感はないですね。うん、ですかはい。で続きましてくるぶしですね。くるぶし。くるぶしの部分。ここがここ当たると痛いんですよね,ですね。そこは本当に本痛いですね、えー。もう僕は鍛えられてますけど。な<笑>ので、ここが当たるかどうかのチェックポイントになります、ね。外側のくるぶし。そうですね。はい。で、今これくるぶしの位置は丸。当たってる感じありますか。うんと、ふ、触れてる感じです、ね。触れてる感じです。はい。じゃあ、三角寄りの丸。はい。で、かかとの部分ですね。かかとのとこは、えー。とまあ、あの本当かかとがこうしっかりこうホールドされているかという部分ですかねそれに関しては別にそこ、まあ、若干緩い気もしますけど、はい、じゃあ三角,三角、はい、これがまあ2 7ンチのサイズという形になりますサイズ9の場合、はい、サイズ9の2 7センチですねでこちらの方はあの二十六点五センチエイトハーフ。エイトハーフ。二十六点五センチ。はい。つま先長さの方なんですが、指先の当たりとはございますか。いや当たりはないですね。はい。これよくお客様に言われるのが、はい、親指の爪が当たるってよく言わ、はい、いることあるじゃないですか。えーあれはやっぱり長さが足りてないから爪が当たるんですか。あその原因の方がやっぱり一番多いんですかね。はい、で、まああのつま先は今当たってない、ね。当たってないですね。はい。はい、続きまして、えー、と幅の部分なんですが、幅はいかがですか。えー、っとかなりフィットしてるなっていう感じですね。かなり締め付け感が強すぎる感じはないですね。とそうですね。ピ、まあ、タッとした感じですね。ピタッとした感じですね。はいで続きまして、えー、甲の部分なんですが、まあ、先ほどの27に比べますとこの開きがやっぱりこう出てますのでこれぐらい開いてれば大丈夫そうですねこのぐらい開いてれば大丈夫ですねでこれがあの中底が沈んでいきますとちょっとずつこう締まってくる感じになりますね、はい、でくるぶしの部分ですねこの部分ですねこれがやっぱりサイズが小さくなりますとくるぶしの高さも変わりますので、えー、当たり感が今は当たってないですね、はいうんであとこのかかと周りですねかかとの部分のフィット感やっぱりこちらもやっぱりサイズ一つ押してますのでちょっとここのカットも小さくなりますのでそうですね、はい、でも、うん、さっきのも十分良かったけどこれのが確かにフィットしてる感じがしますねます、はい、ちなみにちょっと右足の小指に圧迫感を感じてるんですけど、はい、このぐらいだったらこのあたりですかね
この辺って伸びるんですかこの部分はあの靴の中ではまあ一番こう伸びやすい部分ですね。はいでまあ、皮の,あの伸びとあとはこのグッドイヤー製法の中底の沈み込みによる、えー、サイズの変化によりますのでこれが履くほどに足になってくる感じになります。まあ、ただですねその中でもあのハイテク中でどうしてもやっぱりなかなかこう痛いなとかいうことであればこちらの方はお店の方であのちょっとお預かりさせていただいてあのサイズ調整の方させていただきます、えーはい、サイズ調整できるんですか、ね、そうですねあのーだってまあ、ストレッチャーというまあ機械ありますのでストレッチャーそうですねストレッチャーですねまあその機械に入れて当たる部分をまあポイントで伸ばすとえそんなことできるたことがあのーでできますのでそれは縦にも横にもいけるんですかそ,うです、ね、あのそのストレッチャーは、えー、と縦は伸びないですね横幅は調整ができる、ねえー、ですので、まあ、長さが当たるかっていうのがやっぱりちょっとポイントになってきますね、えー、じゃあやっぱり側長が合ってるかっていうのが、まあ、まずやっぱ最初に見るポイントなんですね,、はい、ですねで浜田さんの足がまあ2 7センチだったんですけど、まあ、26.5 のサイズ今これ履いてるんですがあの靴にはステスンというものがありましてステス,ンステスンですね実際の,あの足の長さより靴の方がまあ大体 1.5 からまあ2センチぐらいえステスンありますので実際ハーフサイズを落としたもつま先は当たらない当たらないですね先になってますねはいこのステスンがあることによって歩きやすさが生まれてるっていうふうに言われてるんですけどただそこのステスンがあることによって小さいサイズでも足が入ってしまうっていう現象も起こるのでなんかそれによってこう自分のサイズが本当どれだかわからなくなるケースも多々あるのであのその辺はこうやっぱ履いてみていただいた方がわかりやすいですかね寸法だけだとどうしてもやっぱり判断できないサイズみたいなところはありますよね。今履いてる感じ僕はあの側長が27でしたけど、うん、26.5 を履いてる方が今心地いいサイズかなと、はい、感じてます、はい、じゃあ側長幅甲くるぶしかかとすべて丸そうですね,ですねまあ幅がちょっとトレーニングが必要かなと<笑><笑>いう感じですかね、うん、修行っていうのそうですねトレーニングですねはい、ありがとうございます。はい、はいはい、じゃあ、こちらはですね、あのー、サイズを二十六センチ。二十六センチ。エイトですね、エイトになってます。で、こちらを入った時に、えっ、ー、と、長さの方なんですが。いかがですか、つま先の。当たってます。当たってますか。あ、当たってるんだ。食い気味に当たってます。あ、実寸より、まあ、一センチですね。あの、下のサイズになりますので、まあ、当たる場合がありますね。多いですね。で幅の部分なんですがこの部分ですねここもかなりあの当たってます圧迫感ありますか圧迫感窮屈な当たっている小指がへし曲がってますねあ曲がってます甲<笑><笑>、うん、の開きは、はい、まあちょっと開き気味ですよね、うん、許容でもない左足の方があのちょっとね甲が高いので左の方左の方がちょっとね甲の開きが大きいかなというところですね。でもなんかどっちもものすごく骨が当たってます、うん、こうってます、うん、こ,こ,のこ,のそこですね,ですね、はい、触らないでいただきたい,、はい、<笑>いや触らないとわからないじゃんで続きましてくるぶしですねこのところはどうですかくるぶしもあれですねなんか反ってるのが当たってる感じぐらいきつく反ってますねあはい、うんえー、かかと周りですねかかともちょっときついですね,ですね、うん、骨が当たってる感じがしますねやっぱそれで歩いたら痛い。歩きたくないです、ね。歩きたくない。いただきます。まあ二十七センチの足が二十六センチが入って二十六センチの靴に入った状態がこれだけちょっと全体的に窮屈感が生まれますので、うん、入っちゃうんです。はい、入りますね、えー。これが俗に言うステスに足をねじ込んでるような状態ですね。うんすねはい、捨てられてない寸になってるわけですね、はい。そうですね。ありがとうございます。はい、拾っていただいて。これですとでやっぱりあの崩れのやっぱり原因になりますので<笑>これはあの採掘するとノーですね
の NG サイズ、はいはい、ですね。なるほど、うん。やっぱ小さすぎるタイトすぎるのもダメですよっていう例ですね。そうですね。そうだな。これは多分座っていいですか。はい。あ、そう。<笑><笑>やっぱ立ってるのもきついんだ痛いですねああの足がすでにこう曲げられているような状態で入っている感,じ感覚になるんでじゃあ土踏まずもちょっと浮いちゃってる感じ非常にはい非常にはいどっちなのいいの悪いのそのはい,い途中で質問してきたからはいってことだけです<笑>よいしょ側長が2 7ンチ、はい、で幅若干細め細め、はい、甲若干薄め,薄め、はい、の足だと山町だとハーフサイズ落ちぐらいの 26.5 であれば許容って考えていいんですかね、はい、あそうですね許容範囲ですね、うん、許容サイズ、うん、じゃあ別に好みによってはナインを履いてもいいよっていうことそうでもないナインを履くときに一番ちょっと気になったポイントはその羽が閉じきってしまっているっていうところが、ね、このグッドイヤベルトの沈み込みが出てきたときにもうそれ以上きつく締めれないっていう話になってくるとあのそこだけは多分もう調整をしない限りは履けないのかなっていうところだったので指回りとか長さに関しては心地よかったんですけどそこだけちょっとせっかく長く履ける靴で後々苦戦しそうだなっていうポイントがあったので、うん、なるほどやっぱりエイトハーフが、まあ、本当ジャストフィットで、まあ、ちょっときついかなっていうぐらいですけど。馴染めばちょうど良さそうだなっていう感覚があるのがエイトハウ二十六点五センチだったかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。そうですね。はい、ということで今私浜田が二十六センチから二十七センチのサイズを、えー、履いた映像を見ていただいたかと思うんですけども、おさらいするとチェックポイントは五つ。はい。一つ目が長さですね。はい。側長。側長。2つ目が幅,幅3つ目が甲,甲,、まあ、甲イコール羽のこの羽と呼ばれるパーツのバランスですかね開き具合って言ったらいいですか開き具合ですかねで4つ目が4つ目がくるぶしの高さここに当たってるか当たってないか,か,かで5つ目が,がヒールカップですねヒールカップかかとこの5ポイントが、うんしっかりと合っているかどうか、はいえー、そこに負荷がかかっていないかどうかなので難しいのが緩すぎてもダメ、うんうん、きつすぎてもダメ、うんうん、ということはジャストじゃないとダメとかですね<笑>ジャストな<笑>あの理想ですね。っていうあのスニーカーだとあの余りがあってもいいですよとかそうです、ねあのまあね、内容物が柔らかいからあのきつくても緩くてもそんなに足が擦れるとかっていうこともないとは思うんですけど、うん、あの革靴に関して言うとやっぱりしっかりすべての部分が革でできているものが多いので履き込んでいったら馴染んで柔らかくなってくるんですけど、うんうん、最初やっぱちょっと硬い,硬い,硬いですね。ねはい、なので余りがあると足が靴の中で遊んでしまって、擦れが起こる。っていうのが一つ。逆にあまりがなさすぎると、今度はもう点で当たってしまって。それはまたそれで、真っ赤っかに足がなって、皮抜けたりだとか。っていうことも起こる。というところでいくと、まあその辺のポイントをしっかり押さえていただければ。ある程度こう、何かしらこう不具合が起きづらい。っていうのが、今、えー、申し上げた五つのチェックポイントなのかなと。いいう,うに思いますのであの、まあ、もちろんフィッティングの際に、えー、スタッフが、えー、きちんと見させていただきますし、まあ、例えばですけど最近だと EC でお買い物される方もいらっしゃると思いますし、まあ、あまり接客をされない、えー、お店もあるかと思うのでその時は自分でこの5つのチェックポイントをちょっとこう意識してもらいながらあの靴を履いてもらえればあの少なからず、えー、失敗が少なくなるのかなと。いうふうに思いますので、えー、ぜひ実践していただければと思います。言い残したことはございませんでしょうか。そうですね。もう本当その5つのチェックポイント<笑>、えー、しっかり<笑><笑>あの見ていただいて、はい、ぜひ店頭であの履いてみてください。はい。はい。言い残したことはありました
<笑>あるんかい<笑>ありましたえっと今回は R2010 っていうあのラウンド2の木型であのサ,イズ、まあ、サイズ感の選び方をご紹介させていただいたんですけどこれってあの木型によって若干幅だったりこうだったりのバランスも違うのであの一概に2010が 26.5 でちょうどよかったけど、まあ、山陽山町でいうと309だとか他の木型で 26.5 がちょうどいいかどうかっていうのはまた若干微差があるのであの履き比べていただいた方がやっぱりいいのかなと。あの二丸一丸六点五だったから三丸九あこれの六点五でいいよみたいなじゃなくて一回ぜひ履いていただくのがいいのかなとあとはまあ数多くのブランドさんがあるんですけどもあのすべてサイズ感は違いますあのなるほどそうです、ね、はい難しい表記がエイトハーフだとか二十六点五だとかって書いてても全然サイズ感違うのであのこれもまた必ず履いていただいてお買い物していただいた方が失敗は少ないのかなと。うんいうふうに思いますので、あのぜひ、まあまずは自分の側長、はい、長さ。を一番知っとくことが、あのフィッティングの。時に悩む確率が減る、一番のポイントだと思いますので。まあ長さを知っていただいて、チェックポイントをチェックしていただいて。あのぜひお買い物を、あの楽しいものにしていただければなというふうに思いますので。えー、参考になれば、幸いでございます。ご要望があれば、R. 三マル九バージョン。R2013 バージョン3010バージョン2021バージョンそしてスリッポン専用着型バージョンもやりますか浜田さんちょっと長いんで何言ってるか分かんないですけど<笑>あのご要望があれば各着型<笑>ちゃんと拾え<笑>やらせていただきたいなと思いますのであのぜひコメントいただければなと思います。うん、ということで,ということで、はいえー、今回の動画、えー、いいと思った方はぜひ高評価、えー、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録もな。チャンネル登録もな。毎回忘れる。<笑>ではご利用いただきご利用いただき。<笑>お店出ちゃったお店。<笑>まあでもご利用ですよね。はい、接客ですよね。そうですね。はい。ご利用いただきまして。はい、ご利用いただきまして、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。